Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj będę chciał Wam pokazać, jak przerobić y, tego typu uszczelniacz. To wiecie, to jest uszczelniacz y, półosi Fiata 126P. Opowiem też y, po co to przerobić, dlaczego. I oczywiście, jeżeli byście chcieli korzystać z jakiejś większej ilości moich filmików na temat y, naprawy malucha, i przeróbek różnych, no to zapraszam do subskrybowania i bardzo proszę o subskrypcję. No i teraz wezmę się do pracy, pokażę Wam jak to zrobię, no i tak jak powiedziałem, powiem dlaczego. Tu jak widzicie, mam już tutaj całą tą osłonę, jak widać to jest używane było, nie jest popękane, ale w każdym razie chcę Wam pokazać co dalej zrobimy. Tu widzicie jest tak i teraz tą gumę trzeba będzie wywinąć na zewnątrz w ten sposób o. i tą tulejkę trzeba będzie wyjąć tutaj z tej gumy. Trzeba to wyjąć tak żeby nie zepsuć. Ja tutaj powiedzmy użyję sobie wkrętaka. Tu spróbuję to pod, podważyć. jakoś tam się wcisnąć delikatnie o I to już tutaj będzie mi wychodzić o o w każdym razie jak widzicie wyjąłem to i teraz tu wewnątrz Widać, że jest brudne. Mówiłem, że to było używane. W środku było ciężko to domyć. Teraz w każdym bądź razie yy, trzeba będzie ten simmering wyjąć. No i zaraz pokażę, co ja z tym zrobię. Tylko to trochę wyczyszczę. To jest kawałek jakiejś tam rurki znalazłem hydraulicznej. I tu będę chciał postawić na niej, żeby ten simmering jakoś wybić. Można zobaczyć do kamery, że powinien się tam w środku zmieścić. Tutaj sobie ją zamocuję w tym madle. Tu jeszcze wymyśliłem taki patent, że zacisnę taką opaskę sobie tak na połowie tutaj tej wysokości jej, że jeśli tu włożę, żeby to mi na boki nie uciekało. No i spróbuję, czy to uda mi się wybić. W ten sposób nie zahaczyło się. O, nie, no niestety. W każdym bądź razie, jeśli nawet zepsujecie ten simmering, nie ma z tym żadnego problemu, może nawet dobrze, widać. Wyskoczył ten simmering. Zaraz pokażę. O, tu jest w rurce. Dlaczego można go spokojnie zepsuć? Ponieważ jeśli kupicie nawet y, nowe te osłony i zapłacicie tam jakieś 10 zł powiedzmy, to ten simmering podejrzewam, że będzie bardzo marnej y, klasy i dobrze by było kupić sobie y, simmering dobry. Ten jest simmering czarny. I dobrze było kupić sobie simmering lepiej niebieski, albo jakiś taki czerwony, bo po prostu materiał wtedy jest lepszy, lepsza jest ta guma. No i warto wymienić po prostu ten simmering z tego kupionego na, na, na porządny simmering. No i teraz <śmiech> powiem Wam o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Tu są takie kanałki w koło, te rowki, po to żeby olej mógł dochodzić i smarować półłoś. I chodzi o to, że tutaj ten olej tu wewnątrz między simmeringiem tam się zbiera. I on stoi i praktycznie simmering jest jakby cały czas zatopiony w tym oleju. I teraz trzeba tutaj z góry wywiercić tu otwór tak, żeby przebić się tutaj, o, tu 
pokażę. Tu przebić się do tego kanału, gdzie się kończy simmering. No i to zrobię, wywiercę, pokażę Wam i będę mówił dalej dlaczego i o co chodzi. No i tutaj już mam ten otworek wywiercony. Użyłem tutaj wiertła o średnicy 4 mm. Wywiercone jest to troszeczkę tak pod kątem, bo zobaczcie, tu jest taka krawędź. Ona jest troszkę stożkowa i trzeba po prostu mniej więcej równolegle do tej krawędzi wywiercić. Może nawet troszeczkę więcej, żeby tam tamtą płaszczyznę yy, po prostu to wiertło dotknęło. No i pokażę Wam jak to wygląda w środku. O! Tak to wygląda. Widać nawet, że No kurczę. Widać, że o, właśnie, że tam jest ta krawędź troszeczkę dotknięta, tak żeby ten simmering nie zaślepił, ale powiem Wam teraz o simmeringach, bo jest tak. Oryginalny simmering ma 25 na 35 i 8 mm tutaj tej tej szerokości, o tu, 8,5. No i taki występuje w katalogu, nie ma na 8. Występuje jeszcze w katalogu Simmering 25 na 35 na 7. I ja bym polecił właśnie ten na 7, ponieważ musi on tutaj być równo z tą krawędzią, nie może wystawać. Broń Boże, nie kupcie na 10, bo w ogóle to Wam się nie sprawdzi na 10 mm szerokości. Jeśli tu będzie na 7, to tam głęboko do, do końca nie dojdzie i wtedy po prostu tego, tego tutaj otworku nie przytka. Będzie tam taka szczelina, ten olej będzie mógł sobie spływać spokojnie z powrotem do skrzyni biegów no i nie będzie stał tutaj w tym kanałku. Ten kanałek będzie wtedy szerszy i będzie lepiej. No i jeszcze oczywiście przed wyjęciem tego simmeringu trzeba było się przyjrzeć, w którą stronę on był. On był tutaj tak w tą stronę, tymi napisami, tą wargą taką, która zgarnia brud. Tam widzicie, o, sprężynka wyrwała się przy wybijaniu, czyli tam jest ta warga wewnątrz uszczelniająca. No, żeby tam jakoś, nie wiem, nie pomylić się. No i teraz, co dalej? Tu zobaczcie, naznaczyłem sobie białym pisakiem taką kreskę, mniej więcej naprzeciwko otworka, troszeczkę może to nierówno mi wyszło. W każdym razie, żeby było wiadomo, gdzie jest ten otworek. No i teraz trochę trudne zadanie. Widzicie nawet, ta guma jest przekrzywiona, ponieważ tak jak powiedziałem, to już pracowało i zawsze ta półoś jest w dole że ta guma już jest po prostu w ten sposób, jak kupicie nowe to, bo na starym to nie wiem, czy jest sens robić, jak kupicie to nowe, to ta guma będzie pionowo prosta. No i teraz trzeba tą tulejkę tutaj włożyć, śrubokrętami podważyć. No nie będę pokazywał na filmie, bo tu może się zejść dłużej nawet niż cały film. No w każdym razie trzeba tu się jakoś uporać. Jakoś tu ją wepchnąć. No jest to trochę trudny temat, ale kiedyś zrobiłem, bo ja jeżdżę na, tych, na tej przeróbce już parę lat, także zrobiłem to bez problemu. Chcę jeszcze powiedzieć. Obejrzyjcie mój film do końca, ponieważ na końcu jeszcze powiem ważne rzeczy o demontażu tego, jak również i o montażu. No i teraz dalej. Tutaj mamy ten znak, tu ja muszę odwrócić do siebie, znowu wezmę biały pisak i zaznaczyć sobie tutaj jeszcze też naprzeciwko, naprzeciwko i tutaj na zewnątrz. O tak na wprost mniej więcej tego otworu 
tu widać, co jest naznaczone. I teraz <śmiech> tutaj mamy ten znak i trzeba tutaj sobie czymś, że tak brzydko powiem, namacać, gdzie jest ten otwór. Bo tu trzeba się przebić. No, tu już mam ten otworek zrobiony. Ja tam oczywiście nie założyłem simmeringa, bo no, ja tego nie będę montował, chcę tylko Wam pokazać na filmie. Oczywiście zrobiłem to wiertarką, mimo że wydawało mi się, że będzie gorzej. Lutownica nie bardzo chciała to zrobić, ale można sobie nagrzać gwoździa takiego jakiegoś na kuchence i tam sobie próbować wypalić. No, sposoby są różne. W każdym razie ważne jest to, żeby ten otwór, tu po prostu te otwory się widziały. No i teraz tu mamy zaznaczone naprzeciwko tego otworu. No i to możemy wywinąć z powrotem. Aha, obejrzyjcie mój film do końca. Z tego względu, że powiem jeszcze coś bardzo ważnego na końcu. Na temat demontażu tej osłony, jak i również montażu. Także radzę obejrzeć. Tutaj mam jakoś tak zaznaczone. Trzeba ten znak przeciągnąć tu troszkę wyżej. O, i teraz co Wam powiem o demontażu. Bo zobaczmy, tu mam takie elementy. Tak to wygląda. Tu jest takie zabezpieczenie, które musi, koronki muszą wejść tu naprzeciwko siebie i tu gdzieś trafić. To, co chcę o tym powiedzieć, że przeważnie ściągając tą gumę stąd, to zabezpieczenie zostaje tutaj w tej gumie. Ono tak się już tutaj wciśnie w tą gumę, jak jest skręcona. O, zobaczcie że jak to zdejmiecie, to tu będzie siedzieć to zabezpieczenie. No i może być, to wszystko na pewno będzie brudne, nie będzie bardzo tego widać. I jak ktoś nie wie o tym, to może wyrzucić całe to wszystko na złom. I to już jest poważna sprawa. Ponieważ to zabezpieczenie trzyma tą nakrętkę, bo tu jest taka nakrętka na gwincie i ona po prostu jest odpowiedzialna za naciąg łożysk stożkowych mechanizmu różnicowego. I jak to mówię, wyjmiecie, trzeba to wydrzeć, umyć sobie. No i teraz trzeba tu trafić. Po prostu tu musi wejść w te kanałki i tam musi wejść. No i musicie po prostu to celować o... To mi wskoczyło w tej chwili, bo to trzeba będzie y, tak założyć. No i oczywiście później założyć tą gumę. Powiem po co ten znak. No i jest ta blacha na śruby to wszystko poskręcać. I teraz tutaj, jeśli jest ten znak, to w samochodzie jest tak w ten sposób to musicie tą kreską założyć dokładnie, żeby to było w dole. Żeby ten otworek był w najniższym punkcie. Wtedy ten olej będzie mógł wrócić tu do skrzyni biegów po, poprzez ten otworek. I nie będzie stał ten olej tam wewnątrz kanałka między simmeringiem a półosią, bo może się na tyle zbierać, że będzie wyżej ponad, powiedzmy, tutaj tą krawędź simmeringu, tą krawędź simmeringu może być olej nawet wyżej. I, no i wtedy wiadomo, jak simmering jest, jest, znaczy poziom oleju jest wyższy ponad krawędzi, krawędzią tego simmeringu, no to ten olej będzie łatwiej mógł wyciec. Natomiast jeśli będzie poniżej, czyli ścieknie tym kanałkiem sobie, no to to wtedy 
nie będzie ten tak uciekał przez ten simmering. Ten simmering będzie lepiej się sprawdzał. Już wcześniej może mówiłem, że i tak zostanie nasmarowany tym olejem. No i tak jak mówię, tutaj tu jest ten znak, wiem, że jest ten otworek i on musi być tu w dole, praktycznie tu, naprzeciwko tej śruby, bo ona jest tutaj najniżej od tej blachy. No i teraz co z demontażem? Bo jak zanim to wszystko zdemontujecie, to wszystko będzie jeszcze zmontowane, nieporozkręcane, to tutaj mając tu całą półoś, i jeśli tu już sobie zdejmiecie ten zabierak, cały wszystko, to wtedy warto jest tą półość sobie wyczyścić z rdzy, bo ona przeważnie jest zardzewiała między tym uszczelniaczem a zabierakiem. I dobrze trzeba ją tutaj wyczyścić, wyszorować z tej rdzy, z piachu, umyć ją, półoś. Musi być tak czysta, że załóżmy, jakbyście mieli miskę na zupę i chcielibyście z niej zjeść zupę, to miska musi być czysta. No i ta półość też <grych> musi być na tyle czysta, żebyście tą zupę chcieli z niej zjeść. I warto jest to zrobić przed demontażem tego, żeby tam kurz wam nie leciał podczas tego czyszczenia, tylko oczyścić. Najpierw dokładnie półość wymyć, tak jak powiedziałem, żeby piasku nie było. I wtedy to zdemontować, zdjąć. Dlaczego? Ponieważ jak będziecie mieli brudną półoś i będziecie wkładać tutaj, to ten brud się zgarnie, pójdzie wam na simmering, ten piach, to wszystko, no, zła robota. No i jeszcze przed montażem tego wszystkiego, proponuję tutaj yy, wszędzie, gdzie jest simmering i, i tu jest yy, taki uszczelniacz, żeby brud nie szedł, nasmarować to smarem jakimś takim łożyskowym, żeby to od razu na sucho nie chodziło, żeby to tam fajnie się uszczelniało, sporo smaru na, nałożyć, ale mówię tylko w sumie na simmering i, i na ten uszczelniacz, no i wszystko będzie ok. No i co jeszcze chciałbym Wam y, powiedzieć na zakończenie? Dlaczego to zrobiłem? Powody są dwa. Po pierwsze oczywiście, żeby ten y, olej jak najmniej wyciekał poprzez ten simmering, bo simmering wtedy po prostu lepiej spełnia swoje zadanie, jeżeli jest ten poziom oleju poniżej jego krawędzi, tak jak mówiłem. No i druga rzecz jest taka, że zasadniczo maluchy były zalewane hipolem olejem, który jest to olej bardzo gęsty. No i w zimie, jak zapaliłem silnik, to praktycznie mając auto na luzie, ten samochód ciągnął, jechał. Na szczęście na parkingu stałem tak, że przednie koła były do krawężnika, o krawężnik były po prostu oparte, no i to nie pozwalało, żeby ten samochód jechał, ale jechał. No i pomyślałem, że trzeba zmienić, zalać inny olej rzadszy i tutaj skorzystałem z oleju ATF czerwony, taki, który jest używany przeważnie do wspomagania układów kierowniczych, tych hydraulicznych. Każdy może powiedzieć, że to dziwna rzecz, olej jest rzadki i tak dalej. No ale powiem Wam tak, Fordy Transity, stare te, jeździły właśnie na tym ATF-ie i to jeździły przez wiele lat, nie było z tym żadnego problemu, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, powiedzmy jakieś Mercedesy czy inne, które miały skrzynię automatyczną biegów, też jeździły na tym ATF-ie. No i zalałem ten ATF, olej jest rzadki, w zimie jest łatwiejszy rozruch tego samochodu, no i nie ma problemu żadnego, że, że, że ten olej jest taki rzadki, wszystko jest fajnie, wycieków tutaj na półosiach nie mam. No oczywiście jeszcze ważną rzeczą jest, żeby sama półoś nie była tak jakoś wytarta w miejscu simmeringu czy skorodowana, no bo jeśli tam będzie jakoś skorodowana, gdzie simmering pracuje, albo powiedzmy jest jakoś wytarta, jest rowek, no to, to już te uszczelnienie może być gorsze. No ale pół się jest dość twarda, także wytrzymuje dość długo. No i w zasadzie na dzisiaj chyba tyle, co chciałem Wam powiedzieć. 
No oczywiście proszę Was o subskrypcję, bo żeby kanał się rozwijał, to jest to w jakiś sposób potrzebne. No i pożegnam się dzisiaj z Wami. No i zapraszam do oglądania innych moich filmów o Fiacie 126P. No i tam mam jeszcze różne inne tematy, będę omawiał, pokazywał. Także do zobaczenia.